Pagkatapos ng pag-uusap ni Abraham at ng kanyang Diyos, hinggil sa Sodom at Gomorrah, dumating ang dalawang anghel sa harap ng mga bayan at sinalubong ang mga ito ni Lot. Noong gabing iyon, dumagsa ang mga kalalakihan ng lugar sa tahanan ni Lot upang makipagtalik sa mga dayuhan. Tumutol si Lot sa kagustuhan ng mga nito bagkus inalok sa kanila ang dalawang anak na babae. Subalit hindi ito nagustuhan ng mga kalalakihan at nagbilit sa kanilang pagnanasa. Sa pagkakataong ito, namagitan ang dalawang anghel at binulag ang mga nagbibilit. Hinikayat ng mga nito na lumisa na ang pamilya ni Lot dahil sa nalalapit na kalagim-lagim na kahahantungan ng buong lugar upang hindi madamay sa parusa ng Diyos. Walang duda ng pagnanasa ng mga tagaroon na makipagtalik sa mga anghel ay isang kasalanan sa Panginoon. Subalit ito ba ay bunga ng pagiging homosexuals ng mga taga Sodom at Gomorrah? Ang sabi ng United Church of Christ, ang kasalanan ng mga tagaroon ay hindi homosexuality. Kung hindi ang pakikipagtalik ng tunay na lalaki sa kapwa niya lalaki. Katulad ng mga gawain ng mga kalalakihan na nakakulong sa preso. Sa annual incidents of sexual victimization, halos isang milyong kalalakihan ang ginahasa sa mga kulungan ng bansang Amerika noong mga taong 2008 hanggang 2009. Ayon sa ulat, ang mga nanggagahasa ay hindi mga homosexuals, kundi mga kapwa nito lalaki. Kung kaya naman, marami ang naniniwala na hindi lahat ng lalaki sa Sodom at Gomorrah na nakipagtalik sa kapwa lalaki ay mga homosexuals. Mayroong mga tinaguriang bisexuals. Ang sabi ni Elis Oriano, ang salitang Sodomites ay hindi umuukul sa mga homosexuals, kundi sa mga kalalakihan na nakikipagrelasyon sa mga babae, subalit may pagnanasa rin sa kapwa lalaki. Dahil dito, marong nagsasabi na hindi lang mga homosexuals ang mga gustong gumahasa sa dalawang anghel. Maaaring ang mga ito ay mga lalaking sumisiping sa babae at may hilig rin sa kapwa lalaki. Ano man ang katotohanan, ang pakikipagtalik sa kapwa kauri ay isang malaking pagsala sa mata ng Panginoon, homosexual man ang isa o hindi. Sa kabila ng lahat, ano ang kahilinat na ni Lot? Nang nakarating ang mga ito sa labas ng syudad, ang pamilya ay pinagbawalang lumingon sa likod at huwag guminto hanggang makarating ang mga ito sa bulubundukin. Subalit nagpilit si Lot na pumaroon ito sa lugar ng Zoar. Pagtapak ng buong pamilya sa kanilang karoroonan, nagpaulan ng Azufre at apuy mula sa langit ang Diyos. At ginunaw ang mga bayang iyon, ang buong kapatagan at lahat ng naninirahan doon. Datapot ang asawa ni Lot, taliwas sa utos ng mga anghel, ay lumingon sa likuran at yaring naging haliging asin. Walang anumang nagawa si Lot kung hindi iwan ang kanyang mahal na asawa at ina ng kanyang mga anak. Kung iisipin, ang asawa ni Lot ay hindi katulad ng mga taga Sodom at Gomorrah. Ganun paman, ang kinahinat na nito 
dahilin tulad rin sa kapalaran ng mga makakasalanan. Kaya naman mayroong mga nagtatanong kung bakit siya nagipaito ng Diyos kung kamatayin din pala ang kahahantungan sa uli. Batay sa kaalaman ng mga Mormons, hindi lang lumingon sa likuran ng asawa ni Lot. Kagustuhan rin itong bumalik sa kanilang tahanan. Kung ito ay totoo, ibig sabihin, hindi lang ang ating ginagawa ang uusgahan ng Panginoon, pati rin ang kalooban ng ating puso. Mayroong nagsasabi na ang mga kaganapan sa Sodom at Gomorrah ay patunay na ang Diyos Ama ay malupit at walang awa sa mga nilalang. Ang sabi ng Iglesia ni Kristo, ang pakikipagtalik sa kauri ay nakakadiri sa pananaw ng Panginoon. Kahit na ano pa ang opinyon ng panahon ngayon, ang salita ng Diyos ay totoo at walang hanggan. Ayon din sa simbahang katoliko, ang pakikipagtalik sa kauri ay taliwas sa katalagahan. At dahil sa hindi ito nagmumula sa tapat na kalooban at pagnanasa, hindi ito maaaring sa ngayuna. Kung kaya naman ang konklusyon ni Eli Soriano na ang pagunaw ng Panginoon sa mga taga Sodom at Gumora ay nararapat na kaparusahan dahil sa kanilang pag sa biyaya ng Diyos na free will. Ano ba ang ibig sabihin ng free will? Ang free will ay ang malayang pagpili ng isang tao sa kung anong isipin o gawain ito nang walang nagmamanipula o humahad lang sa kanya. Hindi ba ang pakikipagtalik sa kapwa kauri ay isang malayang pagpili o free will na biyaya ng Diyos? Ito man ay desisyon ng bawat isa. Hindi nangangahulugang karapatan ni naman na gumawa ng masama. Ito ay ang tinatawag na abuse of rights. Ayon sa batasnatin.com, ang Comprehensive Online Law Resource and Community ng Pilipinas, Abuse of Rights o Abuso sa Karapatan ay ang paggamit ng karapatan ng isa upang maltratuhin o manakit ng iba. Ibig sabihin, ang individual na may free will o may kalayaang mamili ay nagiging abusado kung ang kanyang karapatan ay ginagamit upang mambiktima ng kapwa-tao. Marami ang nagsasabi na wala namang nasasaktan kung ang mga kalalakihan sa bansa ang nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Kung kaya sa kasalukuyan, ang House Bill No. 4982 o ang SOGI Equality Bill ng Pilipinas ay isang mainit na paksa ng mga mamamayan. Ano ba ang SOGI Equality Bill? Ito ay isang uri ng anti-discrimination law na pinatutupad ng mga bansa sa United Nations, ang batas laban sa hindi pantay na pagtrato sa kapwa. Tinatawag itong bill dahil hindi pa ito aprobado. Kung mapagkakasunduan, ito ay magiging SOGI Act ng Pilipinas. Ang Sexual Orientation, Gender Identity and Expression o SOGI ay umuukol sa kung anong kasarian ang katalik ng isa at anong kasarian ito nagpapakilala sa publiko. Ang bill ay laban sa hindi pantay na pagtangkilik sa isang individual dahil sa kanyang sogi. Marami ang tutol dito sa pagkatanggap na ng mga mamamayang Pilipino ang mga lesbians, gay, bisexual, transgender at queer ang tinaguriang LGBTQ community. Kung tutuusin, marami sa mga ito ang nasa mataas na posisyon sa iba't ibang industriya ng bansa. May naniniwala na ang SOGI Bill ay magiging sanhi ng abuse of rights o pambibiktima sa mga kababaihan. 
Ang sabi sa FamilyResearchInstitute.com, ang pakikipagtalik ng lalaki sa lalaki ay mapanganib na gawain. Ayon sa pag-aaral hinggil dito, dahil sa ang paraan ng pagtatalik ng mga nito ay hindi natural, maraming klase ng sakit ang pwedeng mahawa ng isa't isa. Kung ito ay totoo, ang sagot sa katanong ang sino ang tunay na biktima, marahil sila-sila rin ang nagiging biktima ng kanilang pagtatali sa kapwa nila kauri. Nang tumira si Lot sa isang yungib kasama ang kanyang dalawang anak na babae, pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabi niyaon at sumiping ang panganay sa kanyang ama ngunit hindi ito namalayan ni Lot. At nangyari ng kinabukasan, pinainom muli nila ng alak ang kanilang ama at sumiping ang bunsong anak sa kanya at hindi rin ito na malaya ni Lot Pagdating ng ilang buwan ng anak ang panganay ng isang lalaki ang kanyang pangalan ay Moab ama ng mga Moabites Ang bunso naman ay nanganak din ng isang lalaki ang kanyang pangalan ay Ben Ami ama ng mga Ammonites ang lugar na pinatatayuan ng dating Sodom at Kumora ay nababalot sa buo hanggang ngayon. Dito man nagwakas ang kasaysayan ng mga bayan, ito ay pumuhay sa maraming katanungan at paghihinala hinggil sa mga nakasaad sa Biblia. Tila hindi kasalanan na pakipagtalik ang mga anak na babae ni Lot sa kanilang ama, kaya't ito ay pinahintulutan ng Panginoon. Ang sagot ni Elis Soriano, nagsipagtakot ang mga anak ni Lot dahil sa nasaksihang paggunaw sa kanilang bayan. Upang maaisalba ang mga henerasyon ng kanilang ama, ang mga ito ay nagisip gumawa ng isang bagay na maaaring tutulan ni Lot. Dapat nating tandaan na hindi naman masasamang tao ang nasa pamilya ni Lot. Hindi binanggit sa Biblia na may kasamang malisya ang ginawa ng mga nito sa kanilang ama. Ganun pa man, ang pagtatalik ng tatlo ay hindi kautosan ng Diyos. Ito ay ginawa ng mga anak ni Lot ayon sa kanilang free will. Ano man ang hatol ng Diyos hinggil dito, walang duda, siya ang uusga sa huli. Marami ang nagdududa o hindi naniniwala na ang Sodom at Gomorra ay tunay na mga lugar. Mayroong nagsasabi na ang salaysay sa Biblia hinggil dito ay isang kwento o kathang isip lamang. Paano naman ang mga ebidensya na di umano natagpuan na ang lokasyon ng mga syudad? Ang tanong, totoo ba? Totoo ba?